This is only part of the shadow politics attempted by alien members of the Federation to keep the natural leaders of the Federation from finding out the truth. Starfleet Academy has stonewalled our request for information. We know the Falcon Cadet was working on evidence from the Bicea incident. Why is it being kept secret? These unanswered questions raise doubts about any story coming from the Federation Council. In further news from the Starfleet Academy explosion, there were no injuries, however damages are That's extensive. Sources inside the Academy report that the unidentified student involved in the blast could be dismissed from the Academy as soon as next week. In other news, rumors of sabotage among the plane areas... Jeff, David! Starfleet's hanging Sturrock out to dry. Even Starfleet's not immune to political pressures. What if they sacrifice Sturrock to make their problems go away? We won't know until it's too late to save him. We have to help him. We're a team. Yes. Let's break into the lab and find out what really happened. David, Kirk says you can violate the rules if your cause is just. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen. Erstmal machen wir das hier. Fragen wir, ob die bereit sind, auch rauszufliegen. He said you have to be willing to pay the price. Are you willing to get kicked out? To save Sturk from being sacrificed? Yes! Absolutely. In a heartbeat. Also, erstmal nochmal, hey, moin zusammen, ne? Und so. Ähm, ja. Äh, ich kann euch das gleich sagen. Wir sagen, okay, wir brechen ins Labor ein, um nach Beweisen zu suchen, dann werden wir alle von der Akademie fliegen. Deswegen machen wir das selbstverständlich nicht. Look, we don't know if he really is being sacrificed. So we can only use legal means to find out. How? Look, we all have legal access to different parts of the Academy computer, right? Well, if we look carefully, we might find something that's been overlooked. David, you could use your science lab access to legally find out about Sturrock's secret project. Good idea. Thank you. Are you sure? Yes! yes. David. All right, let's do it. Now, let's plan this out. First, you. Eine sehr kurze Zwischensequenz. Ich bin gespannt, ob die Mission dann länger wird. Wir gucken mal ganz kurz auf die Crew-Wertung. Sturrock ist natürlich etwas gesunken. Robin Brady ist erfreulicherweise etwas gestiegen, aber immer noch unter 80%. Das finde ich ein bisschen doof. Ähm, fliegen wir erstmal in die Mission und dann gucken wir mal, was uns hier so erwartet. There has been an increase in piracy in the Stygius sector along the Klingon neutral zone. Your mission is to patrol the Cerebus, Charybdis and Damocles systems. Above all, the Organian Peace Treaty must be maintained. So step carefully, Cadet. Captain's log, Stardate 3726.4. We're on patrol duty again, this time along the Klingon neutral zone. I'd like to think this will be a simple mission, but after our previous encounters with the Klingons, I imagine it will be anything but easy. Course laid in, Captain. Okay. Auch wenn wir den Vertrag einhalten sollen, machen wir unser Schiff trotzdem kampfbereit. Geben mehr Energie auf die Phaser. Wie üblich 120% auf die Phaser und wir geben mal ein bisschen mehr Energie auf die Schilde. Statt auf die Photonen. Und den Damage stellen wir natürlich ein, ist klar. Also Hülle wieder voll. Phaser wieder voll. Schilde voll. Und die Photon-Torpedos. Und dann warpen wir los. Captain, the warp drive is not online. Ja. Natürlich nicht. Ähm. Engineering. Dann nehmen wir die Zusatzenergie. Nein, wir nehmen 10% Energie bei den Phasern weg. Das müsste eigentlich genügen. Na also. Jetzt haben wir ein bisschen Verstärkung auf den Schild und auf den Felsern. Das ist eine gute Sache, denke ich. Captain, I'm reading Disruptor Fire at 73 Mark 4. Course laid in, Captain. Captain, the freighter is hailing us. The Telluride ship is requesting immediate aid. The other ships do not respond. Ja, die sollen ihre Hilfe bekommen. Ach, come on! Ernsthaft jetzt? Das gibt's doch nicht sowas, ey. Ich konnte mich doch irgendwie auch eben auch hierher warpen. 
toll. Wahrscheinlich bin ich jetzt zu spät. Denn wir wissen ja, dass das Spiel weiterläuft. Ja, klasse. Der ist schon fast beschädigt. <lacht> toll. Hurra! Nächstes Ziel. Shit. Sag mal. Komm, tschüss. Das letzte Schiff ist dort. Ich hoffe, dass der Robot nicht zerstört ist. Das wäre extrem dumm. Ich bin nicht so clever, dass ich so viele Torpedos verballer. Und auf den Freighter. Oh, okay. Erstmal Erst reparieren wir unseren Schaden. Nämlich das Warp-Triebwerk. Erstmal ganz dringend. Und nicht zu vergessen, Live-Support. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Hm. Aber wie gesagt, bevor wir weitermachen können, müssen wir erstmal jetzt unsere... We've completed repairs on the phasers, Captain. Sehr schön. Wichtig sind aber erstmal die anderen Schäden. Ich repariere das mal eben und ich melde mich gleich, wenn ich äh, soweit bin. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Wir fliegen zum nächsten System weiter. We've completed repairs on the tractor beam, sir. Mann, das ist so nervig mit der Energieverteilung, dass ich kaum Energie auf irgendwas draufgeben kann, ohne dass ich hier hängen bleibe. Captain, the warp drive is not online. Und vor allen Dingen geht es mir auf die Nüsse, ja, dass es manchmal mit Einstellungen funktioniert und dann mit anderen wieder nicht. Naja, okay. Nächstes System jetzt aber bitte. Ich meine, allein schon beim ersten System, als wir da hingeworfen sind. So, was ist Warping into the System? Ein Frachter, offenbar. Channel is open, Captain. This is Captain Eris of the Vulcan Freighter Sunrider. To whom am I speaking? This is Captain David Forrester of the USS Agincourt. We're patrolling for pirates in this sector. That is very expedient, Captain. Unfortunately, there is another issue at hand. And that is? I have just returned from the Damocles system, where two Klingon ships have crossed the border and are harassing a freighter. I felt the prudent course was to find assistance rather than place my crew in jeopardy. A wise choice. A logical choice, Captain. I must continue on. Sunrider, out. Course laid in, Captain. Okay, fliegen wir dahin und helfen diesem Frachter. Oder auch nicht, je nachdem. Denn wir müssen ja die Peace Treaty einhalten. Hail the Freighter. Hailing Channel Open, Captain. I am Secretary Jarhach of the third rank diplomatic corps of the Klingon Empire. I request asylum from the Federation for myself and my family. But why are these other Klingons after you? It is a clan matter, Captain. My cousin killed one of their leaders, and in Klingon society, blood debt is answered with blood. They plan to wipe out my family. I couldn't let that happen, Captain. I love my family too much. The Klingon ambassador himself has approved my plan. Your help in this matter would be appreciated. Jarhawk out. Can we get confirmation on his claim about the ambassador's support? No, sir. It will take us three standard days to get a reply. We are being hailed by the Bird of Prey. Okay, rufen wir den Bird of Prey. Hailing the Klingon, sir. On screen. I am Dukret of the Clan Dukat. Stay out of this Federation, dogs, or be destroyed. 
You are firing on a freighter in violation of the Organian Peace Treaty. You will explain yourself now or face the consequences. You listen to the lies of a coward, a traitor who steals the lives of others. Captain, Secretary Jarhawk is hailing us. Open a hailing channel. Ducret lies, Captain. I had to protect my clan from the barbarity of the Empire. You have my wife! My child! Is this true? Of course not, Captain. This Vic would be a pirate in your Federation. A petty lord with a slavish clan to rule over. Listen to them, Captain. Their actions alone prove my point. Enough talk. Leave us to our task, Federation. Or fire upon us and die. Hmm. The freighter is hailing them. Can you get him on screen? Aye, Captain. Kumas! Didn't the Klingons get him last time around? Remember the Klingon heavy cruiser? He has friends in high places. It is logical to assume one of them could have formulated a way for Kumas to escape. You've come. Kapla, my lord, welcome to our sector. Transport Omega-7. Then destroy these fools! Fire on me again, Ducret. And I kill your son. Also hast du schon recht. Okay. Rescuing and Hostages. Gucken, ob ich es irgendwie hinkriege. Ähm... They've set the self-destruct. Give me a fix on them, Sturk. Where did they go? Attempting an analysis now, Captain. Transferring coordinates to navigation station. Course laid in. Ihr seht ja schon, unsere Missionsziele haben sich verändert. Wir müssen die verfolgen und die Klingonischen ähm, Dinger hier befreien, die Geiseln. Und genau das werden wir auch tun. Jetzt dürfen wir nämlich kämpferisch eingreifen. Nur sollten wir nicht unbedingt die Base direkt attackieren, sondern erstmal das, was weh tut. Da, nämlich die, die Seven als erstes. Weil der am gefährlichsten ist, der hat nämlich die meiste Feuerkraft. Okay, der ist weg. Jetzt den erstbesten Word of Prey. Du kret nicht, der gehört nämlich zu uns. Oh, der gehört auch zu uns. Na, dann machen wir jetzt ein bisschen Freighter, ist egal. Ähm, wo ist er? Hoffen wir, ist jetzt zerstört worden. Okay, ich möchte jetzt das nächste beste Ziel. Es fliegen ja noch einige Word of Prey herum. Na komm! Erst machen wir ein bisschen Abflug. Okay, wo ist denn der nächste? Shit, das ist nicht gut. Das ist die Base, von der wollen wir uns wirklich fernhalten. Mann, die sollen auch für mich zusammen, die Idioten. Okay, erstmal weg von der Base. Erstmal weg von der Base. Weg, 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 weg. Ich muss aus der Reichweite der Base kommen. So, wo ist... Wo ist der? Da ist er. So, wirklich ohne ihn zu rammen. Das wäre ganz cool. Na, komm her. Okay, weg von der Base. Erstmal weg von der Base. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Scheiße. Komm schon. Aus der Reichweite. Okay. Jetzt muss ich erstmal mein Schiff reparieren. Sind beide Warpboarder noch da? Oh, gut. 
Erstmal Life Support. Reset, Life Support. Als erstes. Okay, hier kann ich jetzt mal stehen bleiben. So, wo ist die Base? Da ist die Base. Puh. Disabling Phasers, bitte. Erstmal eben das Wichtigste reparieren, nämlich Warp-Antrieb und Lebenserhaltung. Und wenn die repariert ist, dann kümmern wir uns um die Basis. Wir können trotzdem schon mal ein bisschen ranfliegen. Denn wir wissen ja, was so eine Basis ungefähr für eine Reichweite hat. So. Wir fliegen wieder auf die etwas über 8.500 ran. Damit sollten wir weit genug drin sein. Abbremsen. Na, das war noch nicht weit genug. Fliegen wir ruhig noch ein bisschen näher. So, gucken wir mal, ob wir schon rankommen. Das ist doof. Das ist das kurz nicht unsichtbar. Das ist echt bescheuert. Na? Hm. Ich denke hier noch ein bisschen näher ran. Na komm. Das sieht aber gut aus. Na komm jetzt. Ich habe den doch schon in den unteren Schilden oder oberen Schilden habe ich ihn erwischt. Weil ich ihn disabled habe, kann ich die ähm, Dinger rausbeamen. Und dann habe ich gewonnen. Und so lange repariert sich mein Schiff. Ein bisschen höher. Das sieht gut aus. So vielleicht? Ach komm. Ich soll das Subsystem im Subsystem anvisieren. Das ist ganz praktisch. Aber so scheint ich ganz gut zu treffen. Also belassen wir es dabei. Ich könnte noch mehr Energie in die Phaser geben, vielleicht. Aber. Na komm jetzt. weiter. Oder ich sollte doch wieder auf, Auto, äh, auf manuelles Feiern stellen, aber ich glaube, das ist so ganz gut. Von den Torpedos lassen wir mal schön die Finger. Ich möchte die Basis ja auf keinen Fall zerstören, sondern sie nur disablen. Das kann wirklich einen Moment dauern. Vor allem, wenn du jeder dritte Schuss oder sowas sitzt. Ich hoffe, ich noch ein bisschen näher rankomme. Das gut aus. Sollte es eigentlich gut möglich sein, die jetzt zu disablen? Hoffentlich. Bin mal gespannt. Kann ich die auf dem normalen Radar eigentlich schon sehen? Ja, kann ich. Können wir auch wieder umstellen. Ich könnte mich vielleicht doch mal in einen Torpedo oder einen anderen Torpedo reinfeuern, aber... Hm, was kann ich denn hier auswählen? Oh, ich hab's ja schon disabled. Sehr schön. Gut. Ähm... Mal kurz, was unsere, unser Damage sagt. Dann bringen wir unseren Warp-Antrieb und fliegen näher ran, um die ähm, Hostages aufzunehmen. Unter 2000 müssen wir dafür ran an die Base, wissen wir ja. Habe ich es jetzt? Sehr schön. Dann machen wir jetzt einen Abflug. Ah. Dann halt so. 
Und damit sollten wir es geschafft haben. Wir haben den Peace Treaty eingehalten, weil wir uns nicht auf eine Seite geschlagen haben. Wir haben die Geiseln gerettet. Wir haben alles geschafft. Sehr schön. Und ich konnte Klingonen wegpusten. Dann macht das immer Spaß. Congratulations. You have dealt with overwhelming odds in a manner consistent with the best traditions of Starfleet. You did manage to find the pirates' main base of operations. Ja, das habe ich wohl geschafft. Ich habe die Main Base der Piraten gefunden. Schön, dass du noch so wenig zu sagen hast. Okay, sprechen wir das Ganze noch Mission 14. Und ich würde sagen, das war jetzt keine uninteressante Mission. Hätten wir nämlich auf eins der anderen Schiffe gefeuert, wären wir gescheitert. Ich habe es zum Glück rausbekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und gucken nochmal, was uns dann erwartet. Bis dann.